ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு அப்பர்னா சூப்பர் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹோட்டலில் இருக்கிற டேஸ்ட்லேயே கோபி மஞ்சூரியன் வீட்லேயே எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு காலிஃப்ளவர் எடுத்து அதை நல்லா மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து தான் ஒரு கடாய் எடுத்து அதில் ரெண்டு நிமிஷம் தண்ணியை சூடு பண்ணி இந்த காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் அதோடு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மூடி வச்சு நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வேக வைக்கணும் நாலு நிமிஷம் கழித்து கால்ஃபர் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதில் தனியாக ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கால்ஃபர் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து தான் ஒரு பாத்திரத்தில் முக்கா கப் மைதா சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கால் கப் கார்ன் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கடைசியாக இதில் கால் கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா திக்காக மாவு மாதிரி கரைச்சிக்கோங்க மாவில் எந்த கட்டியும் பபுள்ஸ் இருக்கக்கூடாது இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்ச காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் காலிஃப்ளவரை நம்ம மாவோட நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க அடுத்து தான் இப்போ நம்ம இதை எண்ணில் பிடிச்சி எடுக்க போகிறோம் ஒரு கடாயை சூடு பண்ணி கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் வாழைக்காய் பஜ்ஜி போடுற மாதிரி காலிஃப்ளவரை ஒன்று ஒன்றா நல்லா மாவில் முக்கி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து காலிஃப்ளவரோட கலர் நல்லா கோல்டன் எல்லோ கலரில் மாறும் இப்போ இதுதான் கரெக்டான போதும் நம்ம இதை ஆயிலேருந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம கடைசியாக சேர்க்க போகிறோம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் ஒரு கடாயில் நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் பூண்டு நல்லா பொடி பொடியாக நிறைக்க வச்சுருக்கேன் அடுத்ததான் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி இதை சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கோங்க அடுத்ததான் ஒரு பச்சை மிளகாய் இது ரெண்டாக பிச்சு போட்டிருக்கேன் இது கூடவே நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் அடுத்து தான் அரை கொட மிளகாய் இதையும் நல்லா குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்து வெங்காயம் நல்லா பொண்ணுமா மாறுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ இதுக்கிடையில் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன் பவுடரோட ரெண்டு டீஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலக்கி கார்ன் வாட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயத்தோட கலர் மாறிடுச்சு ரெண்டு டீஸ்பூன் டொமேட்டோ கச்சை பூத்திக்கோங்க இப்போ இது கூட அரை டீஸ்பூன் மிளகு பொடி அரை டீஸ்பூன் உப்பு நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க கார்ன் வாட்டர் அதையும் ஊற்றி லைட்டாக கலந்து விட்டு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க பாருங்கள் மசாலா நல்லா ஒட்டிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க கால்ஃப்ளவரையும் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா நம்ம மசாலாவோட கலந்து விட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருணும் அப்போ தான் கால்ஃப்ளவரோட எல்லா மசாலாவும் நல்லா ஒட்டும் அவ்வளோதான் சூப்பரான கோபி மிஞ்சின் நமக்கு அழகாக தயாராகிடுச்சு வீட்டிலே எவ்வளோ சிம்பிளாக செஞ்சிட்டோம் பார்த்தீங்களா பார்த்தாலே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது கடைசியாக இதில் நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் தூவ போகிறேன் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது கோபி மிஞ்சிரியன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனே நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐ